Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? I'm fine, thank you. And you? I'm doing well. Thank you for asking. How was your day? It is nice right now. Okay, good so far. That's nice. Yeah. And the rest of you? How are you doing so far today? Not bad, teacher. But the the weather is very hot. Yes, uh, uh, yes, the weather's been very, very hot. So yeah, maybe that's the com today's complaint. <laughs> and here it's been raining lately today. Yes. It's very, very yeah. hot during the day. And then at night it rains, but just a little. Good evening. Good evening, how are you today? Good evening, how are you today? Good evening, teacher. How are you? I'm doing fine, thank you for asking. What about yourself? Good evening, teacher. Good evening, how are you doing today? I'm doing great, teacher. What about you? I'm doing awesome, thank you yeah. for asking. Okay, uh, so do you have uh, any questions about the exercises on the platform? Have you worked in the platform? Yes. Yes, teacher. Okay, awesome. <laughs> So I, I saw that you've been working. Um, I thought that some of you were asking about some specific exercises and congratulations because you've been helping each other. I was not able to, to help you today, but you did an awesome job. So uh, let's see. Uh, I, yes. Here is the presentation for today's class. So I'm going to share. No, it's stuck. Mm, what did I do? What is this? I am scared. Oh, this is. Ya me está asustando. Se está trabajando. <laughs> Don't worry, teacher. <laughs> yeah. And continue recording. <laughs> Don't worry, Don't but worry. make sure that you're recording. <laughs> <laughs> okay. So, uh, yeah, yesterday um, we were discussing about some health problems and giving a couple of advice. So, we're going to continue here. Let's uh, take a look to this chart. Okay. And uh, let's try to complete the word map with medicines from the list. Let's practice pronunciation. Anti itch cream. Anti itch cream. cream. Bandages. Bandages. Cough drops. Cough drops. Ear drops. Eardrops. 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 Eye drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Insect spray. Insect spray. Muscle ointment. Muscle ointment. Sunburn spray. Sunburn spray. Sunburn spray. Sunburn spray. Okay. Uh, questions? Bandage. Bandage. Son curitas. Uh, yeah, exactly. Mm -hmm. Bandas o curitas. Uh, sunburn, what is it? sunburn spray is a. Uh, uh, ¿Cuándo no va la playa, bronceador? No. Eh, no, the sunburn spray, ese es un spray para aliviar la quemadura del sol. Ah, uh, okay, okay. 
ya cuando ya es too late, ya se quemó, pero hay algo para aliviar, es el sunburn spray. Okay. And what is the meaning of anti itch cream? Es crema anti, anti picor. <laughs> O sea, si tiene comezón, si le picó a algún animalito y usted siente picazón, se, se pone una crema no, 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 para que deje de picar y así no se está rascando. Ah, thank oh you. God. Okay, you're welcome. Anybody else? Then we have the, the containers. Do you remember yesterday we were talking about some specific container? One of this is not listed here. The a jar, a jar. Excellent, a jar that is not listed here, but it's a container, a yeah. jar. Very good. So we have bottle, bottle, can, box, and box, tube. tube. Okay, so. For bottle, we have eardrops. What else can come in a bottle? Eye drops. Eye drops. Eye drops. Okay. And cough drops. Insect spray. Cough drops. Yes, the insect spray. spray. Eye drops. Cough drops. Sunburn spray. Uh, sunburn spray, yes, it can also come in bottle. What about can? Uh, can could be um, an insect spray. Yes, an insect spray. What else? Uh, sunburn spray. A sunburn spray. What about box? What can come in a box? Bandage. Bandages, uh-huh, bandages. the bandages. I think it's the only one, right? Yeah. Mm -hmm. Only bandages. Oh. What about a tube? A tube. Muscle yeah. ointment. Muscle ointment. Muscle ointment. Anti-itch uh, anti anti cream. Anti-itch cream. A drop? No. Mmm. Mmm. Mm, se me vino a la mente esa terramicina que viene en tu vida. <risa> a mí también, por ejemplo. Oh, yeah. Could be. Pero esas no son gotas, ¿verdad? Yeah. No. Entonces me quedé en aquel pensamiento. <risa> Ay, qué desagradable que le pongan eso en el ojo a uno. Pero, anyways. <risa> But it really, really, really worked, teacher. Uh, yes, yes. Yeah. It's excellent. Yeah. Yeah. Now, what should these people buy, give advice, and use the containers and medicine that we have previously studied? For example, Joe has very tired eyes. So you give the advice mentioning the container and the medicine. He should buy a bottle of eye drops. Okay? So I'm yeah. giving you some time for you to uh, develop this exercise where we can um, check the vocabulary and practice pronunciation. Let's repeat, number two. Mary has a bad cough. Mary, Mary has, has a bad cough. Has a bad cough. Bad cough. David has a terrible earache. David, David has, has a terrible, terrible earache. earache. There may be mosquitoes where Ed's camping. There yes, may be mosquitoes where ads camping. Manuel has dry itchy skin. Manuel, Manuel has, has dry itchy skin. skin. It's skin. It's skin. Susan has a cut on her hand. Susan has a cut on her hand. Jean Suk and Brandy got sunburn at the beach. Mark's shoulders are sore after his workout. Mark's shoulders are sore after his workout. Workout. Okay, workout. Questions about vocabulary or pronunciation?
How do you pronounce ear H? Earache. 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 Okay. Excellent. Earache. Any other question? Earache is like um, eruption? No, dolor de oídos. Ah, okay. okay. That's Eric. La palabra X que es de X Company. ¿Qué significa? X Company. X. Sí. Ed F. es el nombre de la persona y la apóstrofe con la S es el verbo to be a donde Ed está campando. There may, there may be mosquitoes where Ed's camping. Podrían haber mosquitos okay. donde Ed está campando. Uh -huh. Ok. Uh -huh. uh, tiene como picazón en la piel. Okay. Ajá. Itch es picazón o okay, que hay picor, ¿verdad? Skin es piel. Ok. Uh, let's get in groups and we are going to work together writing uh, advice and using containers and medicine. Remember to mention the container and the medicine in your pieces of advice. Okay, so I'm going to create a group so you can practice and complete this exercise together. Remember to have your notebook and your pen handy. Teacher, one question. Yes. Y ahora no hay manual. No, in this, um, in a good question. En esta, ¿cómo se llama? Es un diferente. En este, la modalidad en la que están ahora es diferente. Eh, como esto es como sujeto a disponibilidad de becas, los movieron a, a este grupo en el que no se utiliza manual descargable, sino que lo único que tienen es la plataforma. Si se fijan, también es un poco diferente a lo que tenían anteriormente. Entonces, es todo lo que tienen y pues lo que pueden hacer es imprimir, si pueden, las presentaciones del PowerPoint. Eh, Voy a trabajar este fin de semana para mandárselas a más tardar el sábado por la tarde para que ustedes tengan chance domingo y lunes en caso que las quieran imprimir para tener ahí el material. Pero si sí, no, no hay manual descargable. Eh, igual si se fijan la... ¿sí? Por lo tanto no nos van a pedir la ficha firmada ahora. ¿Cómo no? Eso es sí. Ah, okay. Perdón, perdón, perdón. Es que eh, el perrito está ahí... <risa> Eh, no sé de quién será. Ok, uh, no, la ficha para descarga de manual no, es así no. No se las van a pedir porque no, uh, no, no se cuenta con, con ese material. Entonces, si la ficha no la van a firmar, la, la que es del manual, yo me confundí, pensé, la ficha de, de inscripción, eso sí, siempre, eso no cambia. Pero si lo que es manual no. Eh, la asistencia, si se fijan, no he pasado lista porque esto lo está chequeando administración. En, este, en esta modalidad chequean administración y también ellos chequean el avance. Cuando hay alguien que no está avanzando, nos mandan a nosotros el mensaje para que eh, les recordemos, ¿verdad? Que tienen que avanzar y de ser necesario abordemos a la persona individualmente, que yo esperaría que no lleguemos a ese punto, <risa> ¿verdad? De, 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 deme el número de fulanito y fulanita, le voy a decir que haga la tarea, ¿verdad? Entonces, ajá, es un poco diferente porque ya no tengo yo el control de ver cómo van avanzando, sino que lo está haciendo administración con respecto a su avance en la plataforma. También la asistencia, ellos la están revisando. Eh, y el manual que pues no se cuenta con más que, que la plataforma. Eh, buena pregunta, está bien aclarar. Eh, y en esta, no sé si en esta modalidad es que sí ustedes descargan el certificado, no estoy segura. Pero puedo preguntar. Ok. Eh, so, eh, sí. Ok. So, I'm going to create the groups. 
and let's develop uh, this exercise. Teacher, uh, today I can try. Uh, I can share my screen. Is that possible? Eh, sí, solo que lo voy a volver a hacer así como de <laughs> okay, necesito okay. porque ahorita no veo el botoncito, pero me quiero ver. La parte de aquí se supone que está, pero me sale hasta que ya los tengo en miri. Intenté con una cosa que vi ahí, pero no, el único setting que está igual que como ya lo dejé es el del breakout room que les va a dar el aviso sin que yo lo esté haciendo cada día. Pero lo otro todavía no lo he encontrado. Me metí okay. a un link, pero me llevó a uno de una universidad, como que era para los estudiantes de ahí que pudieran setear su Zoom y, ay, no, ¿qué ando haciendo? Pero estoy intentando. <laughs> Don't worry. I'll try. <laughs> ok. And let's see. And there you go. Y ahora... And then
Teacher. Yes. <laughs> I'm missing some some questions. Oh really? I, yeah. Did everybody? I need yeah. more time. time. <laughs> yes, we don't finish. Okay. <laughs> okay, so I can finish. Let's go again.
Okay, everybody's back again. So let's check the exercise. Let's see, uh, volunteer for the number two. Mary has a bad cough. Volunteer? Teacher, vamos a ver si... Eh, Dobber, two. Eh, she should buy cold drop. Okay, that is okay, but the container is missing. Maybe a bottle? Yeah. She should buy a bottle of cup uh, of the cup of drop. Very good. Good job. Number three, Davy has a terrible earache. Hey, teacher. Okay, Walter. He should get a bottle of eardrops. Okay, he should get a bottle of eardrops. Very good. Number four, there might be mosquitoes where it's camping. Volunteer? Maybe I teacher me me. Thank you. He show boy a bottle of insect spray. Okay, very nice, nice job. Thank you so much. Now five. Manuel has dry itchy skin. It's me teacher. He Good. show by itchy skin. And itchy cream. And itchy cream. Yeah. Okay, and yeah, okay, very good, excellent. Thank you so much. Uh, number six, Susan has a cut on her head. Hey, teacher. Okay, go ahead. She should buy a bandage. Oh, right, she should buy a box of bandages. Good. Now, number seven, Jean Suk and Brandy got sunburned at the beach. Volunteer. Any volunteer? Me teacher. Okay, me, thank you. Uh, I try. <laughs> Go ahead. Uh, they, they show by a jar of sunburn Green? Yes, excellent. Thank you so much. Uh, number eight, Mark's right. shoulders are sore after his workout. Me? Good, thank you. Mark shall buy uh, two of muscles I met. Okay, excellent. Excellent job. Thank you so much. Okay, so now to continue, we have the video in the section two that then model birds can, could, and make for requests or suggestions. So let's hurry up and- Teacher. Yes? I don't have clear what is the meaning to can. What is the, uh, uh, the, the role, what is the role of can? Eh, ahí el can es, es for una lata. Ah, ok. ¿Es un noun, teacher? Yes, ahí es, es un lata. noun. Ajá, es lata. A can of soda. Tenemos, podemos decir una lata de soda. A can of soda. Mm, es cierto. Uh -huh. Es, es cierto. Sí, Thank tiene, you. Ajá, la, la función esa. Y es uh -huh. fácil identificarlo porque uh, el contexto le va a decir. Uh -huh. Yes. Ajá, de que sí es el noun o el modal auxiliary o verb. Yeah. Mm -hmm. okay. That's kind of a slow, but at least ya vamos a la mitad y pues estamos bien. Teacher, cuando Está hablamos bien. de can, cuando hablamos de can como verbo, en presentes habilidades, yo puedo, puedo decir así. Yes. Pero si yo quiero hablar en pasado de algo que puedo o podía, puede ser could. Por lo tanto, eh, no sé si es correcto decir que el pasado de can es could. Eso, eso es así, el, el pasado de can es could. Ah, ok. 
Okay, uh, let's see the to that 10. It's the last video. Okay. Let me share sound with you. Okay. Let's see. Hello everyone. This time we will be introduced to the model verbs can, could, may for suggestions and requests. Modal verbs can, could, may for requests. Suggestions. Can I help you? May I help you? Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? What do you suggest for dry skin? What do you have for dry skin? Try some of this lotion. I suggest some ointment. You should get some skin cream. In this case, can, could, and may are being used in question form to suggest or give advice. This is how we use them. Model verb plus subject plus verb have plus complement plus question mark. Can I have eye drops? May I have an ointment? Could I have some aspirins? What I want you to do now is to write a sentence using each modal verb learned. Please write them in our discussion box. Okay, uh, as you know, model verbs are used to express um, possibility and we can use uh, the, all of them. We can use uh, can, could, and may, but they are different in meaning. So el significado puede ser eh, diferente, right? So uh, we can compare here in this, little chart to have an idea on how different can they be. We have, it can be dangerous to cycle in the city. This express what the speaker believes is a general true or known fact as a strong possibility. If you use could and may, uh, it could be dangerous to cycle in the city, or you can say, it might be dangerous to cycle in the city. This does not express a general truth. The speaker is only expressing a weak possibility. Now, if it's, a, it's dangerous to cycle in the city, this express a real fact using the present simple and the speaker is certain and no model is used. So in presente simple, no necesitamos models. Uh, now, we can express using models. What is the difference? Can is to express a strong possibility and then we can use could and may. They express a weak possibility, right? So if we, uh, si es eh, algo fuerte lo que estamos expresando, lo hacemos con el modal auxiliary can. Y si es algo como más débil, usamos could and may. Esas son las diferencias de sus first models. Is there any question? Teacher, uh, when I say, can I help you, is strong. When I say, may I help you, sounds more polite. Yeah, uh -huh. right? Yes. Uh -huh. Okay. Sí, eso es cuando lo estamos utilizando para ofrecer. Acuérdense que los modals también son utilizados para ofrecer. Uh -huh. Para pedir algo, para ofrecer algo. Y para sugerir, son como los tres usos. Entonces, en eso, el, el can o el may, cuando estamos ofreciendo algo, eh, eso es, el can es eh, como más uh, informal y el may es más polite, cuando estamos ofreciendo. O sea, teacher, que cuando yo puedo decir, <coughs> por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿qué me puede recomendar? 
ah, de vestirme para el Halloween, por ejemplo. Ahí usted me va a dar opciones que yo puedo usar utilizando can o could. Ajá, y could sería como algo eh, más débil, ¿verdad? Si yo estoy uh -huh. así como 100% eh, sugiriéndole algo como, eh, ¿puedes hacer esto? Uh -huh. Es una sugerencia fuerte, ¿verdad? Y si yo le digo, uh -huh. podrías hacer eso, you could do that, es como más débil. Pero puedo combinar ambos al momento de estar sugiriendo. Yes, definitely, you can do that. Ok. Sí, esto, acuérdense, esto no, no es como un, un, la única, como para diferenciarlos es eso, ¿verdad? Que el can es como más fuerte, eh, en algunas ocasiones es menos polite, uh -huh. el could y el may son más débiles, pero son más polite. Ya, yeah, ok. Uh -huh, poniéndolo de esa forma. Se okay. pueden utilizar, no es gramaticalmente incorrecto que ponga uno o el otro. Okay. Pero vamos a hacer una diferencia en ese sentido, ¿verdad? Que unos son más fuertes, otros como para expresar algo con más debilidad. Uno es más polite y el otro pues menos. Any other doubt or question in regards of this? What no? is polite? Could and may. Uh, polite. Uh, the meaning of polite. El significado de polite es como más eh, educado. Cor educado, cortés, de manera más cortés, más educada, más formal. Amable podría ser. Amable. Ajá. Uh -huh. Any other question? Okay, let's continue. Request. When we make requests, we can use can or could, but not may. Cuando estamos pidiendo algo, no usamos may. Uh, we can use can or could. Recuérdense, could is más polite que can. Can you call back later? I'm busy now. Y hasta se siente, ¿verdad? Como un poco más de golpe, ¿verdad? Can you call back later? I'm busy now. Pero si usted dice, could you call back later? I'm busy now. Se siente más suave, más amable, más cortés, de manera más cordial. So, keep that in mind. Inseguro ¿Qué? siento yo con el could. Mm, es que es inseguro call, cuando estamos hablando que, de sí, una sugerencia. Diría, sería, cabal, sería casi posible que me llamara más tarde. Hay que decirme, ¿puedes eh, llamar más tarde? Como que pienso, mm, no sé. Eh, eh, cuando estamos haciendo un request es algo diferente, estamos pidiendo algo, yo le puedo uh -huh. pedir algo de manera tajante o lo puedo pedir Exacto. de manera cortés uh -huh. Exacto. Eh, es un poco más tajante por decirlo así, el can uh -huh. right? y el could es más polite de manera más formal, te estoy pidiendo amablemente, so, si yo digo puede llamarme más tarde <risa> suena tajante pero si yo le yeah. digo, podrías llamarme más tarde Exacto. Uh -huh. Suena como más suavecito, más amable. Y aquí y... dice, teacher, perdón, dice de que no, el may no se utiliza para hacer una request. Pero, este, ¿qué hay entonces en el caso donde queremos entrar a algún lugar y pedimos el permiso así como may I come in? Utilizamos may. ¿Qué Ajá. tiene de diferente ese con, con estas preguntas de can you call me back later? En el request, es, yo pido algo. Yo pido que usted haga algo. Y le, la otra, yo estoy pidiendo permiso. Permiso, exacto. Uh -huh. Ok. Eh, okay. I understand. Ajá, sí, es, tiene que uh -huh. ser, porque es bien amplio, permiso, uh -huh. eh, pedir permiso, una autorización a pedir que usted haga algo. O utilizarlo como para expresar posibilidad. Y cuando o sea es que, para expresar, ¿sí? Perdón, o sea que eh, en este caso, can y could sería para yo pedir algo este, que alguien más haga. Y may es para pedir que alguien me dé algo a mí, ¿verdad? Que me dé el permiso, que me dé este, para, el permiso para mí. May es para mí. Y could y, could y can para los demás. Eh, sí, pero también puede usar can. Eh, para pedir permiso, pero volvemos a lo mismo. 
can mm -hmm. es más tajante que el, 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 el could o el may en ese sentido. Okay. Pero sí puedo pedir usando can, puedo pedir un permiso también con can. Mm -hmm. Pero, okay. ajá, pedir un, hacer que alguien haga algo con may, ahí sí no. Mm -hmm. eh, teacher, yeah. no sé, ella me he confundido con el may. O sea que me es una respuesta negativa. No. O sea, tengo que responder. O sea, es algo que yo no pueda hacer. Puedo decir, book no may. O sea, tengo que dar una respuesta negativa. Solo en eso lo puedo usar o en qué momento puedo usar may. El may solo lo va a utilizar cuando esté pidiendo permiso o cuando está expresando algo de lo cual usted no está seguro. Por ejemplo, si usted me dice este... ¿A qué horas puedes estar aquí? Y yo digo, I can be there a tal hora. Yo puedo estar ahí a tal hora. ¿Ok? Estoy siendo muy segura. Es una posibilidad fuerte. Yo uso can. Puedo estar ahí a las 8. I can be there at 8. Pero si yo digo, I could, es como que mm -hmm. podría. No estoy segura. Y si digo may, es menos seguro todavía. I may be there at eight. Uh -huh. Como tal vez. Ajá, tal vez, porque yo uh -huh. sé que hay tráfico, porque no sé si mi jefe me va a dejar ir antes, entonces no le puedo dar seguridad, pero si es no hay nada que me impida, entonces. ajá, si no hay nada que me impida, entonces digo, yo puedo hacerlo. I can be there at eight. Pero si tengo okay. dudas por externas circunstancias, puedo usar could y may dándole a entender al receptor de mi mensaje de que yo no estoy muy segura de que eso vaya a ser. Estoy dando una posibilidad como más débil. Uh -huh. Esa okay, es la okay. diferencia en, en ellos tres. No sé si le ayudé o los confundí más. Teacher. Teacher, por eso hay una palabra que dice maybe, pero dice quizá. Uh, maybe. Uh -huh. Maybe. Uh -huh. Uh -huh. Estoy, bien, estoy teacher. inseguro y esa Ajá. palabra puede ir separada también, ¿verdad? Teacher? Tiene Pero, otro significado, ¿verdad? Might be, podría ser. Ah. Might Ajá. be. Y unido es este, tal vez o quizás, ¿verdad? Maybe, tal vez o quizás. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Pero ese sí no lo podemos utilizar como para dar consejo. O oh, sí, pero es como bien informal. Maybe you should try this. O oh, maybe, uh, yes. Uh -huh. También se puede. Pero no es eh, un modal. O sea que en este caso el único para dar consejos es should. El, mm, no, 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 no. O sea, yo, un, un should en consejo es como eh, menos impositivo, digámoslo así. Uh -huh. O sea, es menos eh, imponente uh -huh. un should. So, es una recomendación, ¿verdad? Así como tranquila, ¿verdad? Y el can es más fuerte y más informal también. Puedes hacer esto, pero es ya como más, es un poco más fuerte. Okay. Igual el should, se puede dar consejo con can, se puede dar un consejo con could y se puede dar con should. Should es más polite y solo es como, es más usado should para dar un consejo porque es como, yo es, es mi opinión tomarla o dejarla, ¿verdad? Uh -huh. Pero si yo le estoy diciendo puedes hacer esto, o sea, es como que de verdad te sugiero que de verdad lo hagas. <risa> ok. Uh, ¿Hoy sí? ¿O hay más yes. preguntas? Aquí yes. denle que, que es hasta aclarar <risa> este volado, no me muevo de slide. <risa> <risa> claro, como la horchata. ¿eh? <risa> no. <risa> No, y sí, ya, a, a mí me quedó claro. Gracias. Ok, ¿anybody else? No. Claro. Ok. Good, so, modal verbs can, couldn't make for request and suggestion. This is what we already saw in the platform. So, let's see here. It's, let's repeat. Can I help you? Can I help you? Can I help you? May I help you? Can I have a box of cough drops? Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? 
Could Will I, I have, have something for a cup? For a cup? May I have a bottle of aspirin? May, May I have, I have a bottle of aspirin? Aspirin. 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 Okay, vea, estoy grabando. What should, <laughs> what do you suggest? What do you, what do you suggest? suggest? Yeah. Ahí tenemos dos opciones, suggest y have. Lo vamos a hacer primero con suggest. What do you suggest for a dry skin? What do, what do you, you suggest, suggest for a dry, for a dry, for a dry skin? skin? What do you have for a dry skin? What do you what have do for, you a for a dry skin? You could try this lotion. You can you try, try this lotion. lotion. You should get some skin cream. You should you get should some get skin cream. cream. Why don't you try this new ointment? Why, Why don't you try this new ointment? Questions? Aquí sería lo mismo, ¿verdad? Can y may, ¿cuál es la diferencia? Can es como informal eh, y may sería más formal y más polite cuando estamos ofreciendo ayuda. ¿verdad? Eh, y luego igual podemos usar cualquiera de estos tres can, could and may cuando estamos pidiendo algo. Pero ya hablamos con la diferencia de esto. Now, the exercise here, aquí el ejercicio es circle the correct word, and then we're going to compare. Uh, so we're going to select here. Uh, there's some difference here. Let's see. Can or could I help you? Can I help you? Can, can. Uh -huh. can I help you? Because yeah, could is like... Podría, es como podría ayudar, no, no va ahí. Para ofrecer ayuda nunca utilizamos could. Ok, so ahí sería can. Can I help you? Can I help you? Yes. Y tenemos una pregunta, entonces ¿cuál va ahí? May I have something for each day? Yes, may I have something for each May I have? May I have? May I have? May I have something for each eyes? Excellent. Now, sure. You? You could try. You could try a bottle of eye drops. Excellent. You could try a bottle of eye drops. Is it just suggest? It suggest. Yes, it's making a suggestion. So, um, number two, what do you for sore suggest muscles? for a for a sore muscle? Yes, what do you suggest for sore muscles? Okay, why don't you try try? I mean, uh huh. Why don't you try this ointment? It's yeah. excellent. Excellent. Okay. I'll take it. Okay. Why don't you so yes? Okay, now number three. I, I take it. Could I? Could I have? Could I have? Could I have? Could I have a box of bandage, please? Bandages. Here you are. And what do you suggest? Suggest for insomnia. Suggest. For insomnia. For insomnia. Mm -hmm. you, you, you should try this should herbal try tea. This you herbal tea. tea. It's very you relaxing. Okay. <laughs> you got it. I said that you got it. Now, let's practice pronunciation. Can I help you? Can, Can I, I help, help you? you? Can I help you? Yes. 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 Yeah. May I have something for itchy eyes? May I have some something for itchy eyes? Yeah. Sure. You, you can try a bottle of eye drops. Can sure. You can cool try a bottle of eye drops. What do you suggest for sore muscles? What do you suggest for a sore muscle? Why don't you try this ointment? It's excellent. Why don't you try this ointment? It's excellent. Okay, I'll take it. Okay, I'll take it. 
Could I have a box of bandages, please? Could I have a box of bandages, please? Here you are. Here you are. And what do you suggest for insomnia? And what do you suggest for insomnia? You should try this herbal tea. It's very relaxing. You should try this herbal tea. It's very relaxing. Okay, thanks. Okay, okay thanks. thanks. Good job. So, as you could see, uh, hicimos el ejercicio y no fue así como tan, uh, ya, ya ni lo pensaron tanto con las respuestas. Algo se va agarrando. <laughs> y acuérdense, <laughs> vamos repitiendo temas. So, it's, it's good. And the best thing is the practice. Now, okay. uh, I did this one, complete this conversation with the correct words. And we have three options. Okay, let's read. Wow, you don't look very good. Do you feel okay? No. Wow. I think I'm getting a call. What should I do? And we read. have. Read. Get a call. What should For it. For For it. I do? For it. For it. For it. For it or with it. So it's. Okay, vamos a ver más adelante. Uh, you should stay at home. At, at, home. at home and go and go to a bed. To go to bed. To bed. Probably right. I've got a really bad cough too. Try drinking some hot tea with, with honey. honey. With honey. With honey. With honey. It with honey. Really helps. It's Anything really else? Yeah, I suggest yeah, you get a big box of of tissues. Yes, of tissues. What does that mean, tissues? Eh, los Tish. pañuelos como Kleenex. Kleenex. Oh, uh -huh. Pañuelos okay. desechables son tissues. Okay, tissues. Okay. Uh -huh. tissues. O sea que la palabra issues existe. Uh, but sure. issues or tissues. That is oh, tissues. What is the meaning? Issues. Problemas or uh huh. Ah, okay. Yeah, that is. Uh, okay. Sin la T son como problemas. Ah, okay. Y tissues son los disposable, son desechables, pañuelos okay. desechables, porque los que no son desechables son handkerchiefs. Handkerchiefs, okay. Yeah. Okay, let's check your answers. Here we have the complete conversation. And yes, you were right. The first one is for it. Yeah. Yes, and the rest of them were okay. So let us practice pronunciation. Let's repeat. Wow, you don't look very good. Do you feel okay? Wow, wow. you don't look very good. Do you, very good. Do you feel okay? Do you feel okay? No, I think I'm getting a call. What should I do for it? No, I think I get in a call. What should I do for it? I do for it. What should I do for it? You should stay at home and go to bed. You should, you should stay, stay at home, home and go to bed. You're probably right. I've got a really bad cough too. You are probably right. I've got a really bad cough too. I live Try drinking really some hot tea with food. honey. It really helps. Try drinking some hot tea with honey. honey. It really, honey. Really, it really helps. helps. It's a really Anything help. else? Anything, Anything else? else? Yeah, I suggest you to get a big box of tissues. Yeah, yeah. 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 I, I suggest get a big box of tissues. Tissues. Very nice. So now let's do something. Let's see. Uh, gentlemen, you are A and ladies, you are B. Estamos todos los chicos van a ser A y las ladies B. At okay. the count of three. Boys, you start. One, two, three. Wow, you oh, don't no, look very good. Cool. Cool. Do you feel okay? okay. 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 No, no, I don't I think I get a call. What do you do? I do for it. I do for it. 
You should you stay, should stay at, at home, home and go to bed. Your problem, your problem, I have a problem. I live with my mom. 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 Try, try, try drinking, drinking some tea, tea with, with, with honey. honey. It's really it really helps. helps. Anything, Anything else? Anything else? Yeah. 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 yeah, I suggest okay. to get a big box of, of tissues. Okay, tissues. very well. Now, ladies, you start and voice your B. At the count of three, ladies. One, two, okay. three. Wow, no, I think I get in a cold. What should I do for it? You should stay at home and go to bed. Okay, you should stay at home and go to bed. You're, You're probably right. right. I've been got a really bad cough. Anything else? Anything else? Anything else? Yeah. 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 Bien coordinado, pero cosas vamos. con las que lidiamos con esta cuestión del internet. <laughs> well, you did an excellent job. I'm glad that well, one week more and we finish. Uh, congratulations for being here, for not missing classes. That's really, really helpful for your uh, learning process. Remember, remember to complete the exercise. At least go ahead and complete section one, two, three, and the midterm exam. El examen va right after section three. Cabal solo van pasando y pasando y ahí van a ver que dice midterm. Eh, van a estar en paz si llegan hasta ahí, hasta el midterm. Aprovechen el fin de semana. Mañana es viernes y el COVID lo sabe, así es que guárdense, estén inquietos. <laughs> Avancen en la plataforma. <laughs> Sí, es viernes y el COVID lo sabe. No oh, sabe. About to get you, to get you, teacher. Yes, about. Teacher. No, stay eh, home. Yo ya estoy en la sección 4. Excelente. Congratulations. Claro, so, 4.13. Sure. Me trabaron las carretas porque son preguntas, pero cuando tenga más tiempo mañana lo voy a hacer. Sí, tienen viernesito pero... libre, ¿verdad? Porque logramos recordings. Excellent. <laughs> so, so be careful, stay safe, wash your welcome, hands. Welcome. So, <laughs> voy, a ir a, voy a ir a buscar al, al teacher Walter. Wow, welcome. Okay, good. <laughs> All right, so thank you so much. Enjoy your weekend, be safe, and see you on Monday. Okay, thank you. Good night. Good night. Bye. 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 B